ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മീൻ കറി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവോലിക്കറിയാണ് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേയിൽ ആവോലിക്കറി എങ്ങനെയാണ് വെക്കണേന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മീൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നാളികേര പാൽ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് മീൻ കറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടമ്പുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിരി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വ്യത്യാസം അത്ര തന്നെ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പഴയ കിച്ചനല്ല നന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴുകി മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് തിരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം സോക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പിന്നെ മീഡിയം സൈസ് ഒരു നാളികേരം അപ്പം നമ്മൾ നാളികേരം അരച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് നാളികേരം പാലല്ല നാളികേരം അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം കാച്ചാനുള്ള ഉള്ളി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാള ഒരു പത്ത് പച്ചമുളകുണ്ട് ഒരു തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം സൈസ് ഒരു നാളികേരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളികേരം അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളികേരം പാലിൻ്റെ ആ ഒരു അത്രയും ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണം കാരണം അരവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കും അപ്പോൾ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കറിക്ക് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം മിക്സി ജാറൊക്കെ നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ട് തന്നെ വേണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇത്തിരി എരിവ് കുറവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു കിലോ മീൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ കറി വെക്കുന്നത് ചീന ചട്ടിയിലല്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല മാംസമുള്ള മീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചട്ടിയിൽ കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും അതിനകത്ത് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി തിരിഞ്ഞു നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് ചേരണം അതിനകത്ത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരിക പിന്നെ തയ്യാറാക്കണ ആളുടെ കയ്യിൻ്റെ ഒരു കൈപ്പിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആൾ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് നന്നായി തിരുമ്പി ചേർക്കണം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സി ജാറ് നമ്മൾ എത്ര മിക്സി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്ത ആ മിക്സി ജാറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കുടമ്പുളി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കുടമ്പുളി അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീന്തി ചീന്തി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുടമ്പുളി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കഴുകി കളയണം എന്നാലും അതിന് ആ ഒരു പുക സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് സോക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാലും മതി കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കേ
ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനുള്ള ഉള്ളി കാച്ചിയിടാം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ചെയ്താണ് തൃശ്ശൂർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉള്ളി കാച്ചി ഇടുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കടുകൊന്നും കാച്ചാറില്ല നമ്മൾ അന്ന് ഇതിന് മുമ്പ് വരാൽ കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടനാടൻ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കാണാം അതിന് മുമ്പ് വേറെ മീൻ കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ കറി തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ തന്നെ മീൻ കറി വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുളിക്ക് അധികമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പുതിയ പുളി അധികമല്ല പക്ഷെ പുളി അധികമാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം ആ കുടമുളി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ കാരണം ഇരുന്നിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ കുടമുളിയിൽ നിന്ന് പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൂടുതലും തോന്നുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഇത് പാകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കാച്ചി നമുക്ക് ചെണ്ടിച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഉച്ചണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഉള്ളിയെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതായി വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എപ്പോഴും കറിവേപ്പില നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ടാലും അവസാനം നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിൽ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ കറിവേപ്പിലോട്ട് ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി കാച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തയ്യാറായി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യമായി കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ